आज हम बात करेंगे 2011 में आई मूवी केबिन इन द वुड्स के बारे में कि कैसे पांच दोस्त अपनी वीकेंड की छुट्टी मनाने एक कैबिन जाते हैं और आगे उनके साथ क्या क्या होता है आज हम यह इस कहानी में जानेंगे कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की से जो कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है इस लड़की का नाम डैना होता है डैना एक स्केच देख रही होती है जो उसने अपने प्रोफेसर की बनाई होती है तभी वहाँ पर जूल्स आ जाती है जो डैना की फ्रेंड होती है जूल्स उस प्रोफेसर की ड्रॉइंग को देख कर काफी मजाक उड़ा रही होती है तभी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर एक और शख्स आ जाता है दरअसल ये शख्स कर्ट होता है कर्ट जो होता है वो जूस का बॉयफ्रेंड होता है जहाँ पर कर्ट बॉल विंडो के बाहर फेंक देता है और विंडो के बाहर हमें दिखाते है की एक शख्स उसे कैच कर लेता है उस शख्स का नाम होल्डन होता है तभी हम देखते हैं कि ये चारों कैसे कहीं जाने के लिए एक वैनिटी वैन में बैठ रहे होते हैं तभी हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम माटी होता है माटी इन सब का दोस्त होता है लेकिन वो गलत काम में ज्यादा व्यस्त होता है जहाँ पर कर्ट उसे समझाता है कि रास्ते में पुलिस ना पकड़ ले बस इस बात का ध्यान रखना दरअसल ये सारे वीकेंड में घूमने के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर कर्ट के कजन का एक कैबिन होता है फॉरेस्ट में तभी हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम दो फैसिलिटी टेक्नीशियन को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों कर्ट और उसके दोस्त को टारगेट करके उनकी जासूसी कर रहे होते हैं वहीं पर कर्ट और उसके दोस्त एक गैस स्टेशन में गैस भरवाने आए होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है वही जूल्स जो होती है वो उस ओल्ड मैन से टीलर मैन रोड के नाम के बारे में पूछती है जहाँ पर उनको जाना होता है ओल्ड मैन बताता है कि किसी ओल्ड बकनर प्लेस नाम की जगह पे रास्ता जो है वो खत्म हो जाता है वही कर्ट बताता है कि उसके कजन ने वहाँ पर एक घर खरीद रखा है जहाँ पर वो माउंटेन टनल के रास्ते से जाना पड़ता है और वहाँ पर एक लेक भी है जहाँ पर वो ओल्ड मैन बताता है कि वो बकनर प्लेस ही है तभी हेरोल्ड वहाँ के बोलते हैं की हमने गैस भर लिया है हम यहाँ से चलते हैं वो सब एक टनल के रास्ते से जा रहे होते हैं तभी हमें एक ईगल दिखाता है जो ऊपर से उड़ के जा रही होती है फिर अचानक से वो किसी चीज से टकरा जाती है जहाँ उसकी मौत हो जाती है थोड़ी देर बाद सब कैबिन पहुंच जाते हैं जहाँ पर सब अंदर तैयारी कर रहे होते हैं वहीं पर माटी बाहर से देख रहा होता है माटी को कुछ गड़बड़ सा लग रहा होता है वही हमें पता चलता है की कैसे वो लैब के लोगों ने उस कैबिन में कैमरा लगा रखा होता है और वो कट और उसके दोस्तों की जासूसी कर रहे होते और दूसरी तरफ एक टेक्नीशियन जो है फोन में बात कर रहा होता है दरअसल वो जिससे बात कर रहा होता है वो ओल्ड मैन होता है यहाँ में पता चलता है कि ये सारे मिले हुए होते हैं शुरू से ही तभी हमें लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे दोस्त मिलके नहा रहे होते हैं लेक में सारे आपस में मिलके मस्ती कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग किसी चीज की बैटिंग लगा रहे होते हैं दरअसल ये बैट लगाते हैं कि कौन किसके हाथ मरेगा और जो ये बैट जीत जाता है वो सारा इनाम लेके जाता है आगे हमें कट और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो आपस में पार्टी कर रहे होते हैं जूल जो होते हैं वो डाना को डेर देती है जैसे ही डाना डेर बोलने लग जाती है पीछे एक बेसमेंट में जाने का दरवाजा खुल जाता है जब वो सारे बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ नोटिस करते हैं कि काफी क्रिपी सामान होता है वहाँ पर जहाँ पर डाना को एक डायरी मिलती है उस डायरी में एक कहानी लिखी होती है जो डाना पढ़ रही होती है वही माटी वो कहानी पढ़ने से मना करता है अभी हम देखते है की वो जो कैसे जिंदा हो रहे होते हैं और वहीं हमें लैब में दिखाया जाता है कि कैसे वो टेक्नीशियन अपने विजेता को घोषित कर रहा होता है थोड़ी देर बाद आपस में मिलके सारे पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ पर कर्ट अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर लेके चले जाता है दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं जहाँ पर एक जोम्बी जूल्स के हाथ में अटैक कर देता है तभी कर्ट उस जोम्बी को धक्का दे उसे गिरा देता है जब कर्ट जूल्स के पास वापस जाता है तो दूसरा जोम्बी उसके अटैक कर देता है तभी हमें एक और जोम्बी दिखाया जाता है दरअसल ये जोम्बी हेड होता है जो कट को अटैक कर देता है वही वो जोम्बी जूल्स को अटैक करके चैन से खेस लेता है और उसको जान से मार देता है दूसरी तरफ हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टेक्नीशियन जो होता है वो जूल्स का ब्लड लेके मानो जैसे कोई रिचुअल कर रहा होता है तभी हमें कैबिन का सीन दिखाते है जहाँ पर माटी को आवाज आ रही होती है माटी को लगता है की कोई आत्मा उससे बात कर रही है जहाँ पर वो कहता है की तुम उससे क्या कहना चाहते हो तभी वो वहाँ नाचने लग जाता है यह क्या करके मैं तुम्हारा पॉपेट नहीं हूँ वहीं हेरल्ड और डाना आपस में किस कर रहे होते हैं तभी माटी बीच में इंटरफेयर कर देता है और ये कहता है कि इसमें पति वाले गुण हैं और वहां से बाहर चला जाता है माटी नोटिस करता है कि आसमान में कोई भी सितारे नहीं होते हैं तभी वो कहता है कि हम खो चुके हैं कर्ट वहाँ अचानक से आ जाता है फिर वो माटी को भागने को कहता है तभी हम देखते हैं कि कैसे एक जोम्बी जो होता है वो माटी को मारने वाला होता है यह देख के माटी एकदम डर सा जाता है अंदर आने के बाद सब डर से जाते हैं जहाँ पर कर्ट बताता है कि जूल्स जो है मर चुकी है वहीं पर डाना कहती है की वो जूल्स के बिना नहीं जाएगी जब वो गेट खोल रही होती है तभी हम देखते है कैसे वो जोम्बी का हेड वहाँ पर खड़ा होता है वही वो जोम्बी जूल्स का सर डाना के हाथों में पकड़ा
कि हमको सारे विंडो और डोर जो है वो बंद करने पड़ेंगे हम सबको एकदम सेफ खेलना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए हम सबको साथ रहना पड़ेगा तभी मार टीवी विंडो जो होता है वो बंद कर रहा होता है जहाँ पर उसके हाथों से लाइट घिर जाता है जहाँ वो नोटिस करता है की वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है माटी को लगता है कि वो किसी रियलिटी टीवी शो में है तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक जोम भी आता है जो माटी के चाकू मार देता है और वहीं पर अंडरग्राउंड लेके चले जाता है माटी को वहीं वो टेक्नीशियन माटिन का भी ब्लड लेके कहीं रिचुअल में सेक्रीफाइस कर देता है तभी हम देखते है की कैब इनके अंदर कैसे सारे जोम आ रहे होते हैं डाना और हेरल को वहाँ पर एक बेसमेंट में रूम मिलता है जो वहाँ चले जाते हैं वहाँ जाने के बाद जोम एक हेरल पे अटैक करता है तभी डाना उसे मार देती है थोड़ी देर बाद कर्ट वहाँ पर आ जाता है जो उन दोनों को वहाँ से बाहर लेके जाता है जहाँ डाना कट से माटी के बारे में पूछती है वहीं पर वो बताता है कि वो माटी को मार चुके हैं तभी वो तीनों वैन में बैठ के वहाँ से भाग रहे होते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके सारे टास्क फेल हो रहे हैं तभी उन्हें पता चलता है कि कट और उसके दोस्त वहाँ से भाग चुके हैं तभी वो टेक्नीशियन उस टनल को उड़ाने की प्लानिंग करता है कट और उसके दोस्त वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी वहाँ टनल उड़ जाता है तो वापस आ जाते हैं वो जहाँ उन्हें पता चलता है की वो सिर्फ रास्ते से एक कदम दूर थे तभी हेरल कहता है कि अब यहाँ से क्या हम जम करेंगे वहीं कर्ट को एक आइडिया आता है कर्ट के वैन के पीछे एक बाइक शुरू से ही लटकी हुई होती है तभी वो उस बाइक का यूज करता है जहाँ वो जाने से पहले कहता है कि मैं पुलिस को लेकर आऊंगा और हेलीकॉप्टर को भी और बड़ी बड़ी बंदूकें भी लेकर आऊंगा और उन सबको मारूंगा फिर कहता है की वो सब जूल्स के लिए करेगा तभी कर्ट बाइक को लेकर आता है और हवा में जम कर जाता है और हवा में वो किसी चीज से टकर है और हवा में ही मर जाता है यह देख कर डैना और हेरल दोनों शौक से हो जाते हैं तभी लैब का टेक्नीशियन जो होता है वो कर्ट का भी ब्लड सेक्रीफाइस कर देता है वहीं हेरल और डैना वहाँ से भाग रहे होते हैं जहाँ पर हेरल कहते हैं कि यहाँ दूसरा रास्ता भी होगा हेरल कहते हैं कि हमें साथ में रहना पड़ेगा तभी ये एक जॉम्बी पीछे से उस पर अटैक कर देता है तभी वो गाड़ी जो होती है वो लेक के अंदर गिर जाती है और वहीं से डाना बाहर आ रही होती है तभी वहाँ पर जोम्बी का हेड आ जाता है जो डाना पे अटैक कर रहा होता है और दूसरी तरफ लैब में सारे मिलके पार्टी कर रहे होते हैं तभी लैब में एक फोन आता है जहाँ टेक्नीशियन को पता चलता है कि कोई और भी जिंदा है डाना के अलावा दूसरी तरफ वो जोम्बी डाना को मार रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पर माटी आ जाता है हमें पता चलता है की माटी अभी भी जिंदा है तभी वो दोनों मिल उस जोम्बी को जो है वो पानी में फेंक देते हैं और माटी डाना को उधर ही लेके जाता है जहाँ पर शुरू में एक जोम्बी ने माटी पे अटैक करा था और उसको अंडरग्राउंड लेके गया था यही हमें पता चलता है की माटी ने उस जोम्बी को मार होता है और फिर वो वहीं पर छुपा रखा होता है डाना माटी को बताती है कि अब कोई भी नहीं बचा है वही माटी ने एक रास्ता फिगर आउट कर लिया होता है जहाँ पर वो डाना को बताता है कि कैसे ये लोग लिफ्ट के थ्रू जोम्बी भेजते हैं हमें मारने के लिए तभी माटी लिफ्ट चालू कर देता है और दोनों लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें दूसरे केज में एक वेर दिखता है वहीं पर उन्हें दूसरे केस में एक स्पिरिट घोष्ट भी दिखता है डाना को एक और हॉरर कैरेक्टर दिखता है जिसके हाथ में एक बॉल होती है जहाँ पर डाना को सब कुछ समझ में आ जाता है डाना माटी को बताती है कि शुरू में उन्होंने बेसमेंट में जो क्रीपी स्टफ देखा था और जिसने जो जो स्टफ चूज करा था वो उसी के हाथों मारा जाएगा डाना को ये जानने के बाद बहुत ही गुस्सा आता है वहीं हमें पता चलता है की इन्होंने दुनिया भर के सारे क्रिएचर और घोष्ट को कैद करके रखा होता है केज में डाना और माटी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को भेज रखा होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जोम्बी जो होता है वो सिक्योरिटी गार्ड का पैर पकड़ रहा होता है जिस चीज से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वहीं मौके का फायदा उठा के माटी और डाना उस पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से उसकी बंदूक लेके भाग जाते हैं वो दोनों किसी खाली जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको एक आवाज आती है दरअसल ये आवाज डायरेक्टर की होती है थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो अपनी बातों में उन दोनों को उलझा रही होती है जहाँ उन दोनों को पता चल जाता है तभी वो एक रूम में जाके छुप जाते हैं और दूसरी तरफ वो सारे कर्मचारी जो होते हैं उन दोनों पे अटैक कर रहे होते हैं जहाँ पर डाना को पता चलता है कि यह एक कंट्रोल रूम है तभी डाना सारे लिफ्ट के गेट ओपन कर देती है जहाँ से सारे क्रिएचर और घोष्ट स्पिरिट निकल कर आते हैं और उन सभी कर्मचारियों को मार देते हैं आगे हम देखते है की कैसे सारे स्पिरिट जो होते हैं वो सभी कर्मचारियों को मार रहे होते हैं जान से उन्हीं में से एक क्रिएचर जो होता है उनके कंट्रोल रूम में घुस जाता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं जहाँ वो एक आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी बताते की वहाँ रास्ता बंद हो रखा है तभी वो क्रिएचर उस आदमी को मार के दीवार के आर पार चला जाता है और वो दोनों उसी दीवार के रास्ते से बाहर जा रहे होते हैं तभी हमें वेर को दिखाया जाता है जो एक इंसान को खा रहा होता है और दूसरी तरफ हमें 90s का पिनी वाइज दिखाया जाता है और लैब के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे क्रिएचर जो होते हैं उन सबको मार दिया होता है लैब में उन्हीं में से एक टेक्नीशियन बेसमेंट के रास्ते भाग रहा होता है जहाँ पर डाना उसे गलती से क्रिएचर समझ के मार देती है तभी वो दोनों एक
जहाँ पर डायरेक्टर बताते हैं कि नीचे एंशियंट वन रहते हैं देवता जो पहले पृथ्वी पर राज किया करते थे जब तक वो हमारी सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करेंगे तब तक वो नीचे ही रहेंगे वहीं डायरेक्टर बताती है कि उनके सारे रिचुअल फेल हो गए थे जिसके कारण उनको ये करना पड़ा तभी हम देखते हैं कि कैसे पूरी जगह हिल रही होती है वहीं जल्दबाजी में डायरेक्टर कहती है कि सन जो है आठ मिनट में निकलने वाला है अगर तुम वो देखोगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी वही माटी कहता है की ऐसा ही होना चाहिए अगर तुम मेरे दोस्तों को मार के सर्वाइव करोगे तो अब बदलाव का समय आ गया है तभी डायरेक्टर कहती है की अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पूरी दुनिया में सारे लोग मारे जाएंगे या तो तुम उनके साथ मर सकते हो या फिर उनके लिए मर सकते हो वही डाना जो है मार्टिन को मारने जा रही होती है गन से जहाँ डाना कहती है कि मुझे माफ कर देना वहीं दूसरी तरफ माटी कहता है कि मुझे भी जहाँ में पता चलता है कि डाना के पीछे वेरवुल्फ होता है जो उसे काट रहा होता है वहीं उसके उसके हाथों से गन छूट जाती है तभी माटी वो गन उठाता है और उस वेरवुल्फ को गोली मार देता है जिसके कारण वो भाग जाता है और डायरेक्टर और माटी आपस में फाइट कर रहे होते हैं गन के लिए तभी हम देखते है की एक जोम्बी जो होता है उन दोनों को मारने आ रहा होता है वही पर डाना माटी को बताती है की कोई आ रहा है जहाँ पर वो उसे देख लेता है तभी डायरेक्टर माटी के ऊपर चढ़ जाती है और उसको घन लेके उसको मारने वाली होती है तभी वो जोम्बी क्या करती है उस डायरेक्टर के सर पे मार देती है और माटी उन दोनों को लात मार के नीचे फेंक देता है वही माटी डाना के पास जाता है और बैठ जाता है जहाँ पर डाना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कर्ट का कोई कजन भी था जहाँ पर माटी हंस रहा होता है वही डाना माटी से माफी मांगती है कि वो उसे शॉर्ट करने वाली थी माटी भी कहता है कि मुझे भी माफ करना कि मैंने तुम्हें वेरवुल्फ से खाने दिया तभी दोनों आपस में बैठ के सुटा मार रहे होते हैं जहाँ पर डाना कहती है की काश में उन्हें देख सकती और दूसरी तरफ माटी कहता है की वीकेंड का मजा तभी आता तभी वो पूरी जगह जो होती है वो तहस मैस होने वाली होती है और वहीं दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और लास्ट में हमें दिखाते हैं कि कैसे एक गॉड का हाथ आता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए ऐसी ही नई वीडियो लाता रहूंगा